Praise the Lord. Nam anda orang ini jabat ini baik tu, nama partik dianit sekunder kro, anda jabat ini padi, paramanan ini kelengah pidawa, umur nama peristiwa perubahan umur umur raja umur badak, paramanan ini kelengah umur si tan saya itu pola bumi ini, paramanan ini pola bumi ini mereka perubahan, nama partik sekunder kro, ini nala, nala itu pagi di kunder kro, ini nala itu pagi di le, nama Bumi leh kerja sulung leh lagi matra, parlau hati ke eti sera bandu mentera uru karya teh jani kita. Inda, nama wal kayi leh, pelbagai zaman percenya kulle pohum bud. Kuri pahe, uru wele matra uru lode, nama watu poh hamal pelbagai zaman percenya kulle kelam. Kudumbat teriyo, nanbar kuliyo, wele iliyo. Anal, anda baca ni kalau kalau pinna ni le, orang berada, nama, nama orang, wal kelir nama yang waktu pohah itu urkari, orang kalau, kalau kanan le park kira, kalau kejar le turun kira, kalau kisah kisah urkari emom, beri ada itu orang, adi illa ada orang, fizikal illa ada orang kari itu dah, nama wal kelir. Spiritual lah. Dah tu kanal la parka parka mudi ada karya yang kita ini, ini nama kanal la parka la karya yang kita badi kerana ini, adu muna dia awal kerana ini patu pol. Nama wal ke ilah, awal kerana berdaya bukan. Nama wal ke ilio, nama kurun batilio, nama kalaca batilio, nama sur lelilio. Pala karya yang kita nama nada kerana karya yang kita itu satu sebabnya. Ini mineral, dewan Indah itu lerkar, nampai indah itu lerkar. Ini dua orang itu nariya, satu gap berikut, satu peda berikut, satu dua berikut. Nama Dewa ni itu lapoi karya yang lekik pada kah matra enggak, abrye nama nada berindu menteri Dewa ni guru bergerak. Ini nama satu murni nariya aku kudu. Nama paling ber, sabi kipu gerdo karya yang lekik segi gerdo lah. Dewan urut ya, dengan dekari perisikalai, nan kodai kalai, awal urut asirwa denggalai yadar perkara. Anal, asirwa denggalai kodik kira dewanai nama virumbu adilai, awal urut wanji padilai. Dinaal le nama katu kala pohud, niinggalu nanu prachanai kulla, kulla patu kulla pohum. Anja sul nere gulum prachanai gulum, wedanai gulum, ubatra oranggulum, nammai, awal erat telan de dua rat telal, alit pohamal, awal erat telan neringum beri ah. Alit tu ande, awal kaha wala, awalai dritti padat, awalai mahimai padat, awalai gana padat, awal road ini indu kulla, apadi nama warum bodu dan, dekina parkapoh, ram parlohum, terakum, awal Tanah ikan dua putih kembali akan nama ke anu mudi terbang. Mula lawat akhir, ini kerja, dah bola ham, bola kat tulen nada kerja kari engel, apa dia nada kerja ini, orang 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 kuri panah, wajah pagi di lantik katuk kalau bawa. Yang antara alpala, nama Kristus orang lekuk bola ham, apa dia yang kerja tu, yang berdaya, nama purin tu kalau bawa. Bola kat tulen kerja percaya kalau, yadar pun kalau, tiur kari engel, apa dia nada kerja. Yang nama Ulah kat tulah, nama isu teri kerja karya yang kita, apa dia nada pada yang pada yang ulah arindu gula ada nala. Nama inda peracunan kita yang inda teve kita yang inda kodapan kita yo karya yang kita nama tawaran abad tulah anuhu murai tawaran anuhu murai ilah pogram tawaran abad tulah nama ur adi pada ilah nama adi parti kontrakram. Inda ulah ham apa dia yang kita tu, inda nama purindu gula mbodu. Nama, nama kerja kerap orang artenggal, nama kerja kerap alat tenggal, nama kerja kerap teve gede, allah serian abu dat le, nama anuk mudiyum. Pala samai gede le, niinggal le nano, nama ur tapu panitam, ur terapat kati tinggal, eda ada ur tawaran karya panit tinggal, rombat tunggi, edo edu awal kelam. Tawaran karya itu, parta aje, pesi aje, buat lar kelam. Ida, nama wal ke elendu sutam bandu ader kah, pala samai gede le, nama ur wala kamara wacih suti aje, suti aje je, kau maap aje, adi cikit kau. Anak, apa dah nama maapu jadi kira mau, apalah inno maapu jadi kira mari inno adi he mana kupai hel nama wal kelu baru tu. Yen entral, anda peracunan yen weer ku nama poh hebel. Idae ini kini nama, anda, orang sila kari yang lain soli kudu kerjalah, 
இந்த உலகம் எப்படி இயங்குகிறது என்று சார் நம்ம புரிந்து கொள்ளும் போது நாம் நம்முடைய வாழ்க்கை நாம் வாழ்கிற வாழ்க்கையை நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற சவால்களை எப்படி அணுகலாம் எப்படி அவைகளை சந்திக்கலாம் என்பதை நம்ம சரியா புரிந்து கொள்வோம் எல்லாரும் ரெண்டு நாளாகவும் பதினஞ்சாவது அதிகாரத்துக்கு திருப்பிக்குங்க அங்கேயே கை வச்சுக்குங்க ஏன்னா மற்ற வசனங்களுக்கு நம்ம போனாலும் கூட அந்த அந்த பகுதியில நாம் இருப்போம் ரெண்டு நாளாகவும் பதினஞ்சாவது அதிகாரம் எல்லாரும் திருப்பிக்கோ மூன்றாவது வசனம் நான் வாசிக்கிறேன் இஸ்ரவேலிலே அநேக நாளாய் மெய்யான தேவனும் இல்லை உபதேசிக்கிற ஆசாரியனும் இல்லை வேதமும் அல்லை அது நியாயப்பிரமாணம் அல்ல ஃபார் அ லாங் டைம் இஸ்ரேல் வாஸ் வித்வுட் த ட்ரூ காட் வித்வுட் த ப்ரீஸ் டு டீச் தம் அண்ட் வித்வுட் த லா டு இன்ஸ்ட்ரக்ட் தம் அதனுடைய விளைவு என்னென்னா ஐந்தாவது ஆறாவது வசனத்தில் அந்த ஒரு ச மிகவும் சோகமான நிலைமையில் அந்த இஸ்ரேல் ஆகிய விசுவாசிகள் இருந்ததுனால அதனுடைய விளைவு ஐந்தாவது ஆறாவது வசனத்தில் வாசிக்கலாம் அக்காலங்களிலே வெளியே போகிறவர்களுக்கும் உள்ளே வருகிறவர்களுக்கும் சமாதானம் இல்லை தேசங்களின் குடிகள் எல்லாருக்குள்ளும் மகா அமளி உண்டாயிருந்து ஜாதியை ஜாதியும் பட்டணத்தை பட்டணமும் நொறுக்கினது நல்ல கவனிங்க தேவன் அவர்களை சகலவித இடுக்கத்தினாலும் கலங்க பண்ணினார் தெர் வாஸ் நோ பீஸ் டு ஹிம் ஹூ வென்ட் இன் ஆர் டு ஹிம் ஹூ கேம் அவுட் சமாதானம் இல்லை என்று சொன்னால் அவர்களுக்குள்ள எப்பொழுதும் மோதலும் போராட்டங்களும் அதில் தான் இருந்துச்சு அவ அப்படி தான் வாழ்ந்தாங்க அவர்களுக்குள்ளே த ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட மனுஷனுக்குள்ளே சமாதானம் இல்லை என்று பார்க்குறோம் உள்ளே போகிறவனுக்கும் வெளியே வரவனுக்கு அது மாத்திரம் ஏன்னா இன்னைக்கு பல பேர் நீங்களும் நானும் கூட நாம் தனியாக இருந்தாலும் சும்மா உட்கார்ந்துருந்தாலும் கூட நமக்குள்ள குழப்பமும் கொந்தளிப்பும் வருகிறது நிறைய பிரச்சனைகள் நமக்கு வருது நம்மையே நம்மால மேனேஜ் பண்ண முடியல இதனாலதான் பல பேருக்கு மனசு நிம்மதி இல்லை சந்தோஷம் இல்லை அது இல்லை இது இல்லைன்னு சொல்லிட்டு தீய காரியங்களுக்குள்ளே நுழைகிறார்கள் ட்ரக் அடிக்கிறது ட்ரிங்க் அடிக்கிறது தண்ணி அடிக்கிறது டர்ட்டி மூவிஸ் அசுத்தமான படங்களை பார்ப்பது ட்ரக்ஸ் ட்ரிங்க்ஸ் டர்ட்டி மூவிஸ் இப்படி தங்களுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த கொந்தளிப்புகள் போராட்டங்கள் உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற போராட்டங்களை சமாளிக்க இப்படிப்பட்ட காரியங்களுக்கு ஜனங்கள் போகிறார்கள் அதனால தான் ஏனென்றால் த தன்னுடைய முகத்தையே தன்னால் பார்க்க முடியாமல் தன்னுடைய வாழ்க்கையை சும்மா இருக்க முடியாமல் தான் அவங்க இந்த அடிமைத்தனத்துக்குள்ளே இந்த ப பழக்க வழக்கங்களுக்கும் அடிமைத்தனத்துக்குள்ளே வந்துடுறாங்க உள்ளான போராட்டத்துக்கோ போராட்டத்தோடு அவங்க உள்ளான மனுஷனுக்குள்ள இருக்க போராட்டத்தோடு அவர் போராடி கொண்டுட்டார் இந்த வசனத்தில் சொல்லுது இந்த அஞ்சு ஆறு வசனத்தில் அவர்களுக்கு தங்களுக்குள்ளே சமாதானம் மாத்திரம் இல்லை வெளியே போகிறவங்க உள்ளே வரவங்கன்னா இது எப்படின்னா அவங்க வீட்டை விட்டு வெளியே போகிறாங்க காலையிலையோ மத்தியானமோ திரும்பி வராங்க ராத்திரில் அங்கே குடும்பத்தில் போராட்டங்கள் இருக்கு இன்றைக்கு குடும்பங்களை நாம் பார்க்கும்போது எத்தனை குடும்பங்களிலே போராட்டங்கள் பிளவுகள் விவாகரத்துகள் விவாகரத்து இல்லாமையே கூட பேசாம கணவனும் மனைவியும் பேசாம அப்படி இருக்காங்க கணவன் மனைவி உலகத்துல எங்கேயும் பார்த்தா ஒருவரை குறித்து ஒருவர் எப்படி பேசுறாங்க ஒருவரை குறித்து ஒருவர் எப்படி சபிக்கிறாங்க அல்லது மட்டன் தட்டுகிறாங்க பிள்ளைகளுக்கும் பெற்றோருக்கும் இருக்கிற போராட்டங்கள் மோதல்கள் இப்படி நம்ம குடும்பத்தை குறித்து நமக்கு தெரியும் பல காரியங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கு அதிகமாக இதுக்கு மேல இன்னும் போராட்டம் இருக்குது இந்த வசனத்துல வாசிக்கிறோம் அஞ்சாவது ஆறாவது வசனத்துல அந்த பட்டணங்கள் ஒரு பட்டணம் இன்னொரு பட்டணத்துக்கு விரோதமாய் ஒரு தேசம் இங்க தமிழ்ல ஜாதின்னு போட்டிருக்கு ஒரு தேசம் இன்னொரு தேசத்துக்கு விரோதமாய் நம்ம சுற்றி நம்ம பார்க்கலாம் இது கலாச்சாரத்தின்படி மோதல்கள் நடந்து கொண்டிருக்கு இந்தியால கூட பெரிய பெரிய சிட்டிகளில மோதல்கள் நடக்குது சர்வதேசத்திலும் பலவிதமான யுத்தங்களும் போராட்டங்களும் இருக்கு பல டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கு இதுதான் அன்னைக்கு அவங்களுக்குள்ள இருந்துச்சு அந்த அந்த இஸ்ரேல் தேசத்துக்குள்ள ஆனா நல்லா பாருங்க அந்த வசனம் ஆறாவது வசனம் முடியும் போது இப்படி சொல்லிருக்கு தேவன் அவர்களை சகலவித இடுக்கத்தினாலும் கலங்க பண்ணினார் 
God, for God troubled them with every sort of distress. அவங்களுக்கு இருக்கிற இடுக்கங்கள் நெருக்கங்கள் எல்லாம் குழப்பங்கள் நீங்க நினைக்கலாம் பிரதர் இப்படி குழப்பங்கள் வரும்போது எடுக்கங்கள் வரும்போது தந்தான் இதெல்லாம் கொண்டு வருகிறான் அப்படின்னு நீங்க சொல்லியிருக்கலாம் ஆனா இந்த இடத்துல அப்படி சொல்ல தேவன் அவர்களை சகலவித இடுக்கத்தினாலும் கலங்க பண்ணினார் நாம் ஆவிக்குரிய விசுவாசிகளோ சாதாரண கிறிஸ்தவர்களோ பல நேரத்துல நாம் இந்த இப்படிப்பட்ட குழப்பங்கள் போரா போராட்டங்கள் இதையெல்லாம் உள்ளுக்குள்ளேயோ வெளியேயோ இருக்கிறதெல்லாம் நம்ம சத்துரு சாத்தரம் கொண்டு வரான்னு சொல்லுவோம் குடும்பத்துல சமய அமா சமாதானம் இல்லை குடும்பங்கள் பிளந்து கொண்டிருக்கிறது பட்டணங்கள்ல அடித்தடி நடக்குது பட்டணத்துக்கு பட்டணம் தேசத்துக்கு தேசம் போராட்டங்கள் போர்கள் நடக்குது இங்க தேவன் சொல்றாரு யா இந்த நிலைமையில நீ இதுக்கெல்லாம் காரணமாக யாரையாவது நீ குற்றம் சாட்டணும்னா என்ன குற்றம் சாட்டுன்றார் ஏன் நல்ல கவனிங்க இந்த உலகத்திலேயோ நம்ம குடும்பத்திலேயோ நமக்குள்ளோ தேவன் நம்முடைய வாழ்க்கையில் அந்த பிரச்சனைகளை அனுமதித்திருந்தார் இஃப் காட் இஸ் யுவர் ப்ராப்ளம் தேவன் தான் உன்னுடைய பிரச்சனைக்கு மூல காரணமாக இருந்தால் then only god is your solution appa devan dan unnudeya prachane ki thiru devan dan unnudeya prachane arambithu vaitar endral unnudeya prachane thirpadu avar dan if god is the cause only god is the cure appa ninge kekkalam eppadi ippadipatta poraattangal kulappangal idukulla eppadi devan idayalla kondu varuvar இந்த இடத்துல நம்ம புரிந்து கொள் கொஞ்ச நேரத்தில் போக போகிறோம் எதுக்கு பரலோக நம்ம உலகத்தில் நம்மை சுற்றி இருக்கிற நமக்குள்ளே நம்ம குடும்பத்தில் நம்ம சமுதாயத்தில் சபையில் நம்மை சுற்றி இருக்கிற தேசங்களில் இருக்கிற பிரச்சனைகள் போராட்டங்கள் நெருக்கங்களை குறித்து யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் எங்கேருந்து வருது தேவன் பல பல சமயங்களில் சத்ரு சாத்தானையும் தன்னுடைய நோக்கங்களை நிறைவேற்ற அனுமதிக்கிறார் ஏனென்றால் சாத்தானும் தேவனுடைய ராஜரீகத்துக்கு கீழே தான் இயங்க முடியும் தேவன் எதை அனுமதிக்கிறாரோ அதை மாத்திரம்தான் சாத்தானால செய்ய முடியும் விசுவாசியாக உன்னுடைய வாழ்க்கையில இங்கே இசுரவேலரை பார்க்கறோம் நீ நானும் விசுவாசியா இருக்கிறோம் உன்னுடைய வாழ்க்கையில சத்ரு உன்னை குழப்பி கொண்டிருந்தால் உன்னுடைய வாழ்க்கையில இக்கட்டுகளை கொண்டு வந்து கொண்டிருந்தால் அது தேவனுடைய அனுமதியின் மூலமா வருது இந்த இடத்துல அந்த வசனத்தை திருப்பி வாசிக்கிறேன் தேவன் அவர்களை சகலவித இடுக்கத்தினாலும் கலங்க பண்ணினார் காட் ட்ரபிள் தம் வித் எவ்ரி கைண்ட் ஆஃப் டிஸ்ட்ரெஸ் இன்னொரு விதத்துல சொல்லணும்னா நம்ம இயற்கையா நாம பார்க்கிற எல்லாத்துக்கும் முன்பாக ஆவிக்குரிய காரியம் நடக்குது ஸ்பிரிச்சுவல் ஆல்வேஸ் ப்ரிசீட்ஸ் த நேச்சுரல் இயற்கையின் சுற்று சூழ்நிலைகள் இந்த உலகத்தில் ஒரு பூகம்பம் வரும்னா ஒரு சூறாவளி வரும்னா அதுக்கு முன்பாக பரலோகத்திலிருந்து ஆவிக்குரிய மண்டலங்களிலிருந்து காரியங்கள் நடக்குது த ஸ்பிரிச்சுவல் கவர்ன்ஸ் த நேச்சுரல் இயற்கையின் காரியங்களை நம்ம கண்ணால் பார்க்கறது கையால் தொடுகிற நம்ம சுற்றி இருக்கிற காரியங்களை ஆவிக்குரிய காரியங்கள் ஆவிக்குரிய மண்டலம் அவைகளை ஆளுகை செய்கிறது த ஹெமன்லி டிட்டர்மைன்ஸ் த ஏர்த்லி பூமிக்குரியவைகளை பரலோகத்துக்கு உரியவைகள் தீர்மானிக்கிறது அதனால உங்களுக்கும் எனக்கும் வாழ்க்கையில ஒரு சவால் ஒரு எதிர்ப்பு ஒரு குழப்பம் இது பரலோகத்திலிருந்து அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தால் பரலோகத்திலிருந்து பரமண்டலங்களிலிருந்து வான வானமண்டலிலிருந்து வந்திருந்தால் அவைகளை பூமிக்கு அடுத்தவைகளை வைத்து தீர்க்கு செய்யறது ஒரு வீணான காரியம் வீணா நேரம் வீணடிக்கிறது பாருங்க கணவனுக்கும் மனைவிக்கும் சண்டை வருது நீங்க இந்த பஞ்சாயத்து கட்டுறதுக்காக சொந்தக்காரங்களை கூப்பிட்டு வரலாம் க மனைவியோட ப பெற்றோர்கள் கணவனோட பெற்றோர்கள் நண்பர்கள் எல்லாரையும் கூப்பிட்டு வரலாம் இதெல்லாம் வந்து உலக பிரகமா பிரமாணமாக தீர்க்க முயற்சி செய்யுது ஒருவேளை அன்னைக்கு ஒரு குவாயிட்டா ஆகலாம் ஆனால் நீங்களும் நானும் இன்றைக்கு புரிந்து கொண்டால் இந்த காரியங்களுக்கு இந்த மோதலுக்கு இந்த குழப்பங்களுக்கு இந்த சண்டை சச்சரவுக்கு பின்னால 
ஆவிக்குரிய மண்டலங்களிலிருந்து ஆரம்பிச்சிருக்குன்னு புரிந்து கொண்டால் இதை நம்ம உலக பூர்வமாக தீர்க்க முயற்சி செய்ய மாட்டோம் தேவன் அவர்களுக்கு இந்த இடுக்கத்தினாலே கலங்கம் கலங்க பண்ணினான் காட் டிஸ்டர்ப் தம் காட் ட்ரபுள் தம் வித் எவ்ரி கைண்ட் ஆஃப் டிஸ்டர்ஸ் அப்ப இத வந்து பரலோகத்தான் இதுக்கு பொறுப்பு அப்போ உங்களுக்கு பரலோகம் என் பூலோகத்துக்கு வர வேணும் இந்த பூலோகத்தில் உங் உங்களுக்கு உங்கள் மனைவிக்கு இருக்கிற பிரச்சனை அல்லது உங்களுக்கு உங்கள் பிள்ளைக்கு இருக்கிற பிரச்சனை நண்பர்களோட வேலைத்தளத்தில் இருக்கிற காரியங்கள் இவைகள் பரலோகத்தின் காரணத்தினால் வந்திருந்தால் பரலோகம்தான் பூலோகத்துக்கு இறங்கி வந்து தான் பொறுப்பாக ஆரம்பித்ததை நிறைவு முடிக்கணும் அதை சுகமாக்கணும் ஆனால் நீங்களும் நானும் கூட நம்ம பல பேர் நாம் குழப்பத்துக்குள்ளே போகும்போது பிரச்சனைக்குள்ளே போகும்போது பல பேர் பல நேரங்களை நாம் செலவழிப்பது பூமியிலே இருக்கிற சொல்யூஷன்ஸ் பூமியில் இருக்கிற தீர்வுகளை கண்டுபிடிக்க பார்க்கலாம் ஒருத்தருக்கு ஒரு பிரச்சனை வந்த உடனே என்ன செய்கிறோம் யாரையாவது எடுத்து ஃபோன் அடிக்கலாம் பிரதர் எனக்கு இப்படி ஆயிடுச்சு கொஞ்சம் உதவி செய்ய முடியுமா ஆனால் அந்த பிரச்சனை பூமியிலே உருவா உருவானதாக இல்லாமல் அல்லது பூமி பூமியை பூமிக்கு அடுத்த ஒரு காரியத்திலிருந்து உருவாகாமல் இருந்தால் அதில் பிரயோஜனம் இது திருப்பி திருப்பி என்ன சொல்கிறது காரணம் ஏன்னா அப்படி தான் நம்ம டீல் பண்ணுறோம் நம்ம வாழ்க்கையில் இருக்கிற பிரச்சனைகளை பழைய ஏற்பாட்டில் நம்ம பார்க்கும்போது ஆக்சுவலாக தேவனுடைய உக்கர கோபம் நேராக அவங்க மேலே இறங்கி இஸ்ரவேலருக்கு நேராக அவங்களுக்கு தண்டனைகள் வந்துச்சு இஸ்ரவேலர் சுற்றி இருந்தவர்களுக்கும் தேவனுடைய கோபாக்கினை இறங்குச்சு அவர் அக்னி அக்னியை அக்னியை கண் க கந்தக மலையையும் சோதம் கோமாரம் மேலே பொழிந்து அதை அழித்தார் பூமி அனைத்தும் தண்ணீர்னால நிரப்பி பூமியை அவர் நியாயம் தீர்த்தார் அவருக்கு எதிராக அவருடைய ஜனங்களுக்கு எதிராக யாராவது இருந்தால் அவர் பூமியை பிழ திறந்து அந்த ஜனங்களை விழுங்கினார் தேவன் தன்னுடைய கோபாக்கினையை நேராக அந்த நாட்களிலே பூலோகத்தில் கொண்டு வந்து நேராக அந்த இடுக்கங்களை டிஸ்ட்ரஸ் கலக்கங்களை தேவன் கொண்டு வந்தார் ஆமே அது பழைய ஏற்பாட்டு காலத்தில் இருந்துச்சு ஆனால் அண்டவராக ஏசு கிருத்து சிலுவையில் மறித்த போது தேவனுக்கும் உலகத்துக்கும் இந்த உறவுல ஒரு நல்ல மாற்றம் இருந்துச்சு வேதத்தில் பார்க்குறோம் இயேசு கிறிஸ்துவின் மரணத்தினாலே உலகம் தேவனோடு ஒப்புரவாக்கப்பட்டது வித் த டெத் ஆஃப் கிரைஸ்ட் த வேர்ல்ட் வாஸ் ரெக்கன்சைல் டு காட் அப்படின்னா பழைய ஏற்பாட்டின் தேவன் புதிய ஏற்பாட்டின் தேவனுக்கும் வித்தியாசம் என்று சில பேர் நினைக்கிறாங்க பழைய ஏற்பாட்டின் தேவன் எப்பொழுதும் நியாயம் திருக்கிறவர் கடுகடுன்னு இருக்கிறவர் புதிய ஏற்பாட்டின் தேவன் அதிக அன்போடு நிறைந்திருக்கிறார் என்று நினைக்கலாம் ஆனால் அல்லது உண்மை கிடையாது தேர்ஸ் ஓன்லி ஒன் காட் தேவன் ஒருவரே இங்க ரெண்டு தேவர்களில் ரெண்டு விதமான உறவுகள் இருந்துச்சு பழைய ஏற்பாட்டில் இந்த பாவம் என்கிற ஒரு காரியத்துக்கு நிரந்தரமான தீர்வு வருகிற வரைக்கும் அப்போ இருந்ததெல்லாம் டெம்பரரி தீர்வு தான் டெம்பரரி சொல்யூஷன் தான் இந்த பலி ஆடை எடுப்பாங்க அதனால் தேவனே பரமண்டலத்துக்கு தேவனே இறங்கி வந்து அவ்வப்போது நியாயம் தீர்த்தார் ஆனால் புதிய ஏற்பாட்டில் இயேசு கிறிஸ்துவின் மரணத்தினால இந்த முழு உலகமும் தேவனோடு ஒப்புரவானதுனால இன்றைக்கு ஆண்டவர் தேவன் பரலோகத்தில் இருக்க பிதாவாகிய தேவன் உலகத்தை வேறு விதமாக அவர் உறவாடுகிறார் ஏன் அவர் மாறவில்லை ஆனால் அவருக்கு நம்மோடு இருந்த உறவு இயேசுவின் மரணம் மரண நிமித்தமாய் மாறிவிட்டது அதனால் தான் இந்த காரியங்களை நம்ம யோசிக்கும் போது நம்ம பிரச்சனைகளை யோசிக்கும் போது இயேசு கிறிஸ்து இதில் ஒரு திறவுகோல் அவர் இந்த நம்ம வாழ்க்கைக்கெல்லாம் ஒரு மையமாக இருக்கிறார் ஏனென்றால் இன்றைக்கு உங்களுக்கும் எனக்கும் பிதாவாகிய தேவனுடைய கோபாக்கினை நேராக நாம் பார்ப்பதில்லை சில சமயங்களில் மறைமுகமாக அவருடைய கோபம் வருகிறது நமக்கு ஆனால் நேரடியாக அவர் வந்து நம்மை அழித்து போடுவதில்லை ரோமர் ஒன்று பதினெட்டை பார்க்கும்போது ரோமர் ஒன்றில் நிறைய வசனங்கள் இருக்குது இதை கொடுக்கும் சத்தியத்தை அநியாயத்தினாலே அடக்கி வைக்கிற மனுஷருடைய எல்லாவித அவபக்திக்கும் அப்படின்றது 
எல்லாவித அவபக்திக்கும் அநியாயத்துக்கும் விரோதமாய் தேவ கோபம் வானத்திலிருந்து வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது அப்படியே திருக்கோட தொடர்ந்து படிச்சிங்கன்னா திரும்பி திரும்பி வரும் தேவன் அவர்களை அசுத்தத்திற்கு ஒப்பு கொடுத்தார் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஒப்பு கொடுத்துட்டார் அப்படின்னா தேவன் அந்த 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 ஜனங்களை அப்படிப்பட்டவர்களை அவர் இல்லாமல் வாழும்படியாக விட்டுட்டார் இப்படி தான் உலகம் நடந்துட்டு இருக்கு நல்ல கவனிங்க ரோமர் ஒன் இருபத்தெட்டுல கூட பார்க்கலாம் யாராவது வாசிங்க ரோமர் ஒன் இருபத்தெட்டு தேவனே அறிவிக்க அவர்களுக்கு மனதில்லாது இருந்தபடியால் தகாதவிகளை செய்யும்படி தேவன் அவர்களை கேடான சிந்தனைக்கு ஒப்பு கொடுத்தார் அமே ஒப்பு கொடுத்தார் ஒப்பு கொடுத்தார்னு பல வசனங்கள்ல பார்க்கலாம் இருபத்தி நாலுல இருக்குது இருபத்தி ஆறுல இருக்கு இருபத்தி எட்டுல இருக்கு எப்படின்னா நீங்க ஒரு வீட்டுல உங்க வீட்டுல ஒரு நாய் வச்சிருக்கீங்க நான் எங்க வீட்டுல ஒரு நாய் இருந்துச்சு அதை நான் வெளியே சாயந்தரம் கூப்பிட்டு போவேன் அது என் கூட கொயட்டா அந்த சங்கிலி க கை கயிற கட்டி கூப்பிட்டு போகும்போது இருந்தா ஓகே ஆனா சில நாய்ங்க ரொம்ப இழுக்க பார்க்கும் நம்மள ஓட பார்க்கும் மொரட்டு பிடிக்குங்க அப்ப ஒரு அளவுக்கு மேல உங்களால இழு பிடிக்க முடியலன்னா விட்டுருவீங்க எதுக்கு விட்றீங்க அந்த கயிற விட்டுட்டீங்கன்னா அந்த நாய் போய் என்ன பண்ண பார்க்குது குப்பையில போய் எதையாவது சாப்பிட பார்க்கும் குப்பைக்கு போறிய அப்போன்னு விட்டுருவோம் அது போல இந்த ரோமர் ஒன்னாவது அதிகாரத்துல பார்க்கணும் பார்க்கும்போது தேவனுடைய கரத்துல நாம் இருக்கும்போது ஓகே ஆனா தேவன் வேணாம் எனக்கு வேணான்னு மனுஷர்கள் தேவனை ஒதுக்கும் போது உங்களை விரும்பல அப்படின்னு சொல்லும் போது ஒரு கணத்துல அவர் தன்னுடைய கரத்தை உங்க உங்ககிட்ட இருந்து விட்டுருவார் ஓ உன் வழியில போகணும் ஒப்பு கொடுத்தார் அப்படி போகும்போது உங்களுக்கும் நீ தேவன் இருக்கிற இடத்துக்கும் இப்போ என் நாய் விட்டுட்டு ஓடுது எனக்கு ஒரு நாய் இருந்துச்சு அது ரொம்ப வேகமாக ஓடும் போய் ஓடிலாம் பிடிக்க முடியாது அது இருக்கிற இடத்துக்கும் நான் இருக்கிற இடத்துக்கும் ஒரு கிலோமீட்டர் ரெண்டு கிலோமீட்டர் தூரம் போயிட்டே இருக்கு அது எங்கேயாவது போயிடும் கார் எடுத்துகிட்டு தான் போய் பிடிக்கணும் பிடிக்கிறதான அது போல் தேவன் விட்ட ஒன்று நம்ம ஓடுறோம் நமக்கும் அவருக்கும் நடுவில் நிறைய தூரம் வந்துடுது கேப் வந்துடுது தேவன் எங்க இருக்கிறாரோ நான் எங்க போக போக விரும்புகிறனோ இந்த இடத்துக்கு தூரம் இருக்கு அந்த தூரத்துல நிறைய விளைவுகள் இருக்கு இந்த நாய் உதாரணத்தை சொல்றேன்னு நாயை க அழுத்து விடும் போது அது ரோடுல கார் வரும் பஸ் வரும் அடிச்சுட்டு போயிடும் நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கும் அதுக்கு அதுக்கு தெரியாது அதுக்கு ஃப்ரீடம் சொல்லிட்டு ஓடிடுச்சு அந்த மாதிரி ஓடிட்டோம் அந்த விளைவுகள் தேவன் இருக்கிற இடத்துக்கும் நம்ம இருக்கிற இடத்துக்கும் தூரமாக இருக்கும்போது அந்த விளைவுகள் தான் இன்னைக்கு நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம குடும்பங்களில் நம்ம கலாச்சாரத்தில் நாம் சந்தித்து கொண்டிருக்கிறோம் ஏன் நமக்கும் நாம் இருக்கிற இடத்துக்கும் நான் நாம் விரும்ப போ போய் கொண்டிருக்கிற இடத்துக்கும் தேவன் இருக்கிற இடத்துக்கும் நிறைய தூரம் இருக்கு அந்த இடத்துல இப்படி போட்டிருக்கு அந்த வசனங்களில் அவர்கள் தேவனை அறிகிற அறிவை தேவனை அறியும் அறிவை பற்றி கொண்டிருக்க அவர்களுக்கு மனதில்லாதிருந்தபடியார் ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருக்கு தே டி நாட் சி இட் ஃபிட் டு அக்னாலேஜ் காட் ஆர் கன்சிடர் ஹிம் ஒர்த் நோய் இன்னைக்கு உங்ககிட்ட நான் கேட்டாலும் கூட உண்மையிலேயே மனசார சொன்னீங்கன்னா என்னத்துக்காக நீங்கள் இந்த பைபிள் ஸ்டடிக்கு வந்திருக்கீங்க எதுக்காக காலையில் ஜபிக்கிறீங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா ஒரு லிஸ்ட்டு போடுவீங்க நான் நல்லா இருக்கணும் என் குடும்பம் நல்லா இருக்கணும் எனக்கு பணம் வரணும் எனக்கு பல பல வர சொல்லுவீங்க அதில் எவ்வளோ பேர் உண்மையிலே ஆனஸ்டா உண்மையிலே நேர்மையாக சொல்ல முடியும் தெரியல தேவனை அறிகிற அறிவுக்காக தான் இன்னைக்கு காலையில் எழுந்திரிச்சு செபித்தேன் அவங்க அப்படி சொல்லியிருக்கு தேவனை அறியும் அறிவை பற்றி கொண்டிருக்க அவர்களுக்கு மனதில்லாது இருந்தபடியினால் தகாதவைகளை செய்யும்படி தேவன் அவர்களை கேடான சிந்தைக்கு ஒப்பு கொடுத்தார் அப்ப சிஸ்டர் பிரதர் நல்ல நமக்கு தலையில அசுத்தமான சிந்தனைகள் அல்லது கசப்பான சிந்தனைகள் கோப சிந்தனைகள் இதெல்லாம் ஓடுச்சுன்னா என்ன அர்த்தம்னா நம்ம தேவனுடைய பற்றி அறிகிற அறிவை விரும்பாமல் வேற காரியங்களை பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் நம்ம பாட்டுக்கு போயிட்டு இருக்கோம் நம்ம விஷயத்துக்கு அப்ப ஆண்டவர் அப்படி விட்டுட்டார் போ போ நினைக்கிறியா அப்ப இந்த ஆண்டவர் கல்ட்டி விடும் போது நீங்களும் நானும் எடுக்கிற தீர்மானங்கள் நீங்களும் நானும் எடுக்கிற முயற்சிகள் தேவனை விட்டு அவரை அறிகிற அறிவை நாம் சீந்தாமல் 
அதை குறித்து ஒரு முக்கியமான மனது இல்லாம நாம ஓடிக்கொண்டிருக்கும் போது அதனுடைய விளைவுகளை நாம் சந்திக்க வேண்டும் சந்திக்க வேண்டியிருக்கு ஆமேன் ஒரு நாய் வீட்டு நாய் ரோட்ல ஓடினா அதுக்கு சைடு எஃபெக்ட் இருக்கு காரை அடிச்சிருவானுங்க எவனாவது கல்ல தூக்கி அடிப்பான் எது வேணா ஆகலாம் அப்படித்தான் இன்றைக்கு பூமியில ஜனங்கள் நீங்களும் நானும் அவிசுவாசிகளும் பல பிரச்சனைகளை நாம் சந்தித்து கொண்டிருக்கிறோம் இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் பின்னணி என்னன்னா தேவன் இவைகளை நடக்கும்படியாக அனுமதி விட்டார் ஒப்பு கொடுத்து விட்டார் விட்டுட்டார் ஸோ இன்னைக்கு கேள்வி என்னன்னா அப்ப நம்ம வந்திருக்கிற அந்த பிரச்சனைகளை ஏன் நம்மால அதை நிவர்த்தி பண்ண முடியல தீர்க்க முடியவில்லை இன்னைக்கு நாம் இன்னைக்கு கூட நம்ம நடுவில் இன்னை சுற்றி நம்ம உங்கள் இங்கே இங்கே ச இருக்கிற சகோதர சகோதரிக்குள்ளே பல பிரச்சனைகள் இருக்குது நம்மால் தீர்வு காண முடியல அதை ஒன்றும் செய்ய முடியல உங்களுக்கு தெரியுது இது கடனாக இருக்கலாம் குடும்பத்தில் யாராவது ஒருத்தர் எடுத்து போயிட்டு இருக்கலாம் எதுவாக இருக்கலாம் உங்கள் வேலையில் பிரச்சனை இருக்கலாம் உங்களுக்குள்ளே சில பிரச்சனைகள் இருக்கலாம் இதையெல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியல நிவர்த்தி பண்ண முடியல அது ஏன்னா உங்களுக்கு தெரியுது பல நாட்களாய் பல வார வாரங்களாய் வருஷங்களாய் இதை இதை பண்ணணும் பார்க்குறீங்க அது ஒன்று பண்ண முடியல அப்படியே தான் இருக்குது இல்லாட்டி டெம்பரரியாக அது ஒட்டுது ஆனால் திரும்பி உடஞ்சிருக்கு இதற்கு மூன்று காரணங்களை அந்த அதிகாரத்தில் பார்க்கலாம் ரெண்டு நாளாகவும் பதினஞ்சு மூன்றாவது வசனத்துக்கு திரும்பி வருவோம் இப்படிப்பட்ட இன்றைக்கு நம்மை சுற்றி நமக்குள்ளும் இருக்கிற இந்த போராட்டங்கள் இடுக்கண்களுக்கு மூன்று காரணங்களை அந்த மூணாவது வசனத்தில் பார்க்கலாம் அடிப்படையான காரணங்கள் ஏன் பல நாட்களாய் இந்த இஸ்ரேவேல் மத்தியில் இருந்துச்சு திருப்பி யாராவது வாசிங்க ரெண்டு நாளாகவும் பதினஞ்சு மூணு பல வருஷங்கள் பல வருஷங்களாக இசைவேலுக்கு மெய்யான தேவன் இல்லை என்று ஆமே இது ஒரு பக்கம் ஞாபகம் வச்சுக்கோம் நம்முடைய இரட்சகராக இயேசு கிறிஸ்து நம்ம எல்லாருக்கும் அளிப்பது அபண்டன்ட் லைஃப் நிறைவான ஒரு ஜீவம் நல்ல திருப்தியான ஒரு வாழ்க்கையை அனுப்புகிறார் ஆனால் அடுத்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா பல உலகத்தில் இருக்க பல ஜனங்கள் அப்படியே ஏதோ உழைக்கிறாங்க பொழைச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க ஜஸ்ட் சர்வைவிங் ஏதோ சாப்பிடுவோம் தூங்குவோம் எந்திரிப்போம் அவர்களுக்குள்ளே தேவனுடைய ஜீவன் அவர்களுக்குள்ளே இல்லை ஆமே இன்றைக்கு இங்கே யாருக்காவது அப்படி தேவனுடைய ஜீவன் எனக்குள்ளே இல்லை என்றால் அதை இப்பயே நீங்க நிவர்த்தி செய்யலாம் இயேசு கிறிஸ்து தன்னுடைய ஜீவனை உங்களுக்கு அளிக்கிறார் ஒன்று யோவான் அஞ்சு பன் பன்னெண்டுல இப்படி சொல்லுது குமாரனை உடையவன் ஜீவனை உடையவன் தேவனுடைய குமாரன் இல்லாதவன் ஜீவன் இல்லாதவன் ஹூ அவர் ஹேஸ் த சன் ஹேஸ் லைஃப் ஹூ அவர் டஸ் நாட் ஹாவ் த சன் ஆஃப் காட் டஸ் நாட் ஹாவ் லைஃப் அப்ப இன்னைக்கு இந்த அந்த ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை இன்னும் முழுமையாக நீங்க ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்றால் இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் சான்ஸ் அது ஒரு நல்ல சான்ஸ் இருக்கு உங்களுக்கு இஃப் யூ வாண்ட் லைஃப் உங்களுக்கு ஜீவ ஜீவிக்க வேண்டும் அப்படின்னா சும்மா பொழைச்சி பொழைக்கிறது இல்லை தெருவில் பிச்சை எடுக்கிறவனும் பொழைக்கிறான் உயிரோட இருக்கிறான் நல்ல ஒரு பெரிய மாளிகையில் உட்காந்துக்கிட்டு ஜாலியாக அவனும் பொழைக்கிறான் ரெண்டுக்கும் எவ்வளோ வித்தியாசம் இன்றைக்கு உங்களுக்கு அந்த ஜீவன் தேவன குமாரனை உடையவன் ஜீவனை உடையவன் வேண்டும் என்றால் பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டது பரலோகம் நிச்சயிக்கப்பட்டது அன்றவராக இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமியில நீங்கள் வாழ்கிற வாழ்க்கையில உங்களோடு இருக்க போகிறார் இதெல்லாம் சேர்த்து தான் இது இதுக்கு இந்த பேக்கேஜுக்கு பாவ மன்னிப்பு பரம காணான் அல்லது பரலோகத்தின் நிச்சயம் இந்த உலகத்திலே கிறிஸ்து எனக்குள்ளே வாழ்வு வாழ்வது இதெல்லாம் சேர்ந்துதான் இதுக்கு பேர் தான் ஜீவன் 
இதையெல்லாம் ஏசு கிறிஸ்து இலவசமாய் கொடுக்கிறார் ஆமேன் இதை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கோம் ஆனால் அந்த நாட்களிலே இந்த ரெண்டு நாள் அவன் படிக்கும் போது இஸ்ரவேல் என்ன படித்தோம் பதினஞ்சு மூணு அவரிடத்துல மெய்யான தேவன் இல்லை என்று பார்த்தோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் யோசிச்சு பாருங்க என்னென்றால் உங்களுக்கு எனக்கு தெரியும் இஸ்ரவேல் தே மதம் இல்லாமல் இல்லை இஸ்ரவேலுக்கு சபை இல்லாமல் இல்லை சபைக்கு போய் கொண்டிருந்தாங்க அவங்களுடைய ஆலயங்களுக்கு போய் கொண்டிருந்தாங்க இஸ்ரவேலுக்கு பாடல்கள் இல்லாமல் இல்லை இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு ச இந்த மத சடங்கு சம்பிரதாயங்கள் ப்ரோக்ராம் ரிலிஜியஸ் ப்ரோக்ராம் இதெல்லாம் இல்லாமல் இல்லை எல்லாம் இருந்துச்சு ஆனாலும் இந்த வசனம் சொல்லுது இஸ்ரவேலருக்கு மெய்யான தேவன் இல்லாமல் இருந்தார்கள் அதில் என்ன முக்கியமான வார்த்தை என்றால் மெய்யான இஸ்ரேல் வாஸ் வித்வுட் த ட்ரூ காட் த கீ வேர்ட் இஸ் ட்ரூ மெய்யான என்ற வ அவங்க தேவனுடைய நாமத்தை யகோவா என்ற நாமத்தை வைத்து கொண்டாங்க அந்த அந்த தேவனுக்கு தொடர்ந்து அவங்க ஜெபித்தாங்க அவங்க மதத்தின் எல்லா காரியங்களையும் அவங்க செய்து கொண்டிருந்தாங்க பலிகள் செலுத்துவது காணிக்கை செலுத்துவது ஆனாலும் இவைகளையெல்லாம் உண்மையான தேவன் இல்லாமல் செய்து கொண்டிருந்தார்கள் இந்த வாசனத்தில் வாசிக்கிறோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா நீங்களும் நானும் கூட மெய்யான தேவல் இல்லாமல் சபையை வைத்து கொண்டிருக்கலாம் ஆமேன் அதை வேற விதத்துல பார்க்கணும்னா அந்த வேதத்துல இப்படிப்பட்ட ஒரு மெய்யற்ற தேவன் மெய்யான தேவன் ஒரே தேவன் மெய் இல்லாத தேவனுக்கு பேரு விக்கிரகம் சொல்லு பைபிள்ல பேர் போட்டு விக்கிரம் என்றால் எந்த ஒரு நபரோ எந்த ஒரு இடமோ எந்த ஒரு சாமானோ காரியமோ எந்த ஒரு நினைவோ அதுதான் என்னுடைய வாழ்வாதாரம் என்று நீங்க பார்த்தீங்கன்னா அது விக்கிரகம் உங்களுக்கு எனக்கும் விக்கிரகங்கள் இந்தியாவில் தெரியும் இப்போ பொண்ணுலையும் தங்கத்திலையும் மரத்திலையும் பண்ணுறது அதுக்கு மேலே கிறிஸ்தவ பின்னணியில் கூட இதை விட அதிகமான விக்கிரகங்கள் உண்டு ஜாதி இனம் பணவெறி அந்தஸ்து அழகு தோல் கலர் சயின்ஸ் அது சயின்ஸு கூட பாலிடிக்ஸ் சில பேருக்கு ஸ்போர்ட்ஸ் கிரிக்கெட் அதாவது ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபுட்பால் ஓட்டுற கார் ஓட்டிருக்க நகை மொபைல் ஃபோன் அல்லது டேப்லெட் கையில் வச்சுருக்கிறது சில பேருக்கு காலில் போட்டிருக்க ஷூ இவைகள் கூட விக்கிரகமாக மாற முடியும் அப்போ பாருங்கள் விக்கிரகங்கள் எல்லா விதமான வடிவத்திலும் ஷேப்பிலையும் ஃபார்ம்லையும் வரும் அதனால் நான் கடவுள் உண் உண்மையான கடவுளை நான் மறுக்கிறேன் என்று சொன்னாதான் நீ விக்கிர ஆராதனை காரணமாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அதுக்கு அவருக்கு மேலே எதையாவது யாரையாவது எந்த இடத்தையாவது எந்த பொசிஷனையாவது எந்த வேலையா எதையாவது நீங்கள் இதை இதை வைத்து தான் நான் என்னுடைய ஐடென்டிட்டி நான் என்னை இப்போ நீங்கள் யாருன்னு ஒருத்தர் உங்களை கேட்டால் உங்கள் மனசில் உடனே தோன்றுறது நான் தமிழன் நான் இந்தியன் நான் இந்த ஜாதிக்காரன் நான் இந்த லேபர் அந்த அப்படின்னு முதல்ல அது தோணுச்சுன்னா நான் கிறிஸ்துவின் பிள்ளை என்று என்பது முதல்ல தோணாமல் இதையெல்லாம் தோணுச்சுன்னா அவைகள் அவைகளோடு என்னை நான் ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கிறேன் அது அதை தான் முக்கியமாக வச்சுக்கிறேன் அது எனக்கு விக்கிரகமாக மாறுது சில பேருக்கு கணவன் மனைவி பிள்ளைகள் கூட விக்கிரகமாகலாம் அதனால் எவ்வளவு நீ அந் அந்த ஒரு நிலைமையில் இருந்து கொண்டு மற்ற காரியங்களை அல்லது மற்றவர்களை மற்ற எதிர்பார்ப்புகளை மற்ற யோசனைகளை நாம் உண்மையான தேவனுக்கு மேலே வைத்திருக்கும் போது நான் எவ்வளவு தான் ஜபித்தாலும் உபவாசித்து கூட ஜபிக்கலாம் சரியான வார்த்தைகளை சொல்லி ஜபிக்கலாம் ஆனாலும் நான் மெய்யான தேவனிடத்துல அல்ல ஒரு பொய்யான தேவனிடத்துல நான் ஜபித்து கொண்டிருக்கிறேன் ஏனென்றால் மெய்யான தேவன் உங்களிடத்துல ஒரு விக்கிரகம் இருக்குமானால் மெய்யான தேவன் உங்கள் ஜபங்களை செவி சாய்ப்பதில்லை கேட்பதில்லை ஆமே இங்கே அவங்கள்ட்ட மெய்யான தேவன் இல்லை அது ஒரு முதல் காரியம் இஸ்ரேல் வாஸ் வித்வுட் த ட்ரூ காட் நம்ம ஒவ்வொருவரும் நம்ம சபையாக கூட யோசிச்சு பார்ப்போம் நம்முடைய மத்தியில் அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைமை இருக்குதா ஏன் அப்படிப்பட்ட ஒரு மெய்யற்ற தேவனை அவர்கள் ஆராதித்து கொண்டிருந்தாங்க அதுக்கு ரெண்டாவதாக அதே அந்த ரெண்டாவது காரணம் அந்த வசனத்திலே சொல்லுது அவர்களுக்கு போதிக்கிற ஒரு ஆசாரியன் இல்லை தெர் வாஸ் நாட் அ டீச்சிங் ப்ரீஸ்ட் 
போதிக்கிறவர்களே இல்லைன்னு சொல்லலை அதாவது பிரசங்கம் பண்ணுகிறவர்கள் இல்லைன்னு சொல்ல அவங்களுக்கு பர்டிகுலராக அவங்க பிரச்சனையில் போகும்போது அல்லது எது எதிர்ப்பில் இருக்கும்போது குழப்பத்தில் இருக்கு இடுக்கனில் இருக்கும்போது குறிப்பாக அவர்களுக்கு போதிக்கிறவர்கள் யாதும் யாரும் இல்லை உன்னுடைய வாழ்க்கை எல்லா விதத்திலும் சீரழிந்து கொண்டிருக்கும் போது உன்னுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் குழப்பங்களும் மோதல்களும் வரும்போது என்னுடைய பொறுப்பு இங்க இருக்கிற எல்லா விசுவாசிகளின் பொறுப்பு என்னன்னா வசனத்தை எடுத்து தேவன் உன்னுடைய சூழ்நிலை குறித்து என்ன சொல்லுகிறார் என்று உனக்கு காட்டுவது எனக்கு கொடுத்திருக்கிற பொறுப்பு இங்க இருக்கிற ஒவ்வொரு விசுவாசிகளுக்கும் கொடுத்திருக்கிற பொறுப்பு நம்ம எல்லா ராஜரீக ஆசாரியர்கள் என்று சொல்றோம் இந்த ராஜரீக ஆசாரியர்கள் போதிக்கிற ஆசாரியர்களா இருக்கிறார்களா என்பது முக்கியமான காரியம் நம்ம நம்ம ஒரு கலாச்சாரத்துல நம்ம கலாச்சாரம் இல்லை மற்ற கலாச்சாரத்தில் நீ கண்டு பார்த்துட்டேன் மேன் பிளீசர்ஸ் நம்ம எல்லாம் வந்து ஒரு இன்னொரு ஆளை நம்ம கூட இருக்க சகோதரன் சகோதரியை எப்படி திருப்திப்படுத்தலாம் அவங்கள கொஞ்சம் மஸ்கா பாலிஷ் எப்படி போடலான்றதுக்காக அவங்க வாழ்க்கையில் ஒரு குழப்பமோ தவறு நடந்து கொண்டிருந்தாலும் நாம் அதை குறித்த வசனத்தையோ மற்றது பகிர்ந்து கொள்ள பயப்படுகிறோம் அல்லது தயங்குகிறோம் அல்லது அதனால் நமக்கு எதுவும் காரியம் வருமான் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அங்க போதிக்கிற ஆசாரியன் இல்லை என்று இவர் சொல்றார் அந்த போதிக்கிறது அந்த வசனத்தை காட்டுவது மாத்திரம் இல்ல தேவன் சொன்னதை எப்படி பிராக்டிக்கலாக ஒவ்வொரு படிப்படியாக அந்த குழப்பத்தில் இருக்கிற சகோதரனோ சகோதரியோ அதை எடுத்து வச்சு பரிசு தாவியானவர்கிட்ட நீங்க டெய்லி அதுக்கு கீழ்படிய ஆண்டவர் உங்கள் வாழ்க்கையில் மாற்றத்தை கொண்டு வர வரைக்கும் கீழ்படிங்க பிரதர் கீழ்படிங்க சிஸ்டர் என்று போதிக்கிற ஒரு போதிக போதிக்கிற ஒரு ஆசாரி என்னங்க இருக்க வேண்டும் ஆமேன் நீங்கள் இப்போ பல சபைகளை யோசிச்சு பாருங்க இந்த சபையில் போதிக்கிறது மாத்திரம் நான் சொல்ல அன்றாடம் ஒவ்வொருவரோடு இன்ட்ராக்ட் பண்ணும்போதும் கூட எங்கே போனாலும் ஆசீர்வதிக்கட்டும் நீங்கள் என்ன வர இருக்காலும் ஆசீர்வதிக்கட்டும் இதுக்கு மேலே அடுத்த பக்கம் சாதாரணமாக எல்லா விசுவாசிகளுக்குள்ளேயும் இந்த இந்த பிரச்சனைகள் இந்த தேவைகள் இந்த குழப்பங்களை குறித்து நம்ம எல்லாரும் ஒரு மாம்சீக மனுஷீக ஐடியா தான் இருக்குது ஏதாவது ஒரு உடம்புல சரி இல்லையா உடனே கூகுள் பண்ணு அதுக்கு ஒரு தீர்வு காணும் எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் கூகுளில் போட்டுப்பார் இல்லாட்டி ஒரு ஃபோன் எடுத்து யாரையாவது கேள் மற்ற ஒரு நாலஞ்சு பேரை கேட்டுப்பார் இந்த வேலை உடனுமா விடக்கூடாது குழப்பத்தில் அப்படி இந்த உலகத்தில் இந்த இப்படிப்பட்ட காரியங்களையே கேட்டுட்டு இருக்கும்போது அங்கே அங்கே போதிக்கிற ஆசாரியன் இல்லாத போது அவர்கள் இன்னும் குழப்பத்துக்குள்ளே போகிறாங்க இது ரெண்டாவதாக அந்த வசனத்தில் பார்க்குறோம் மூன்றாவதாக அந்த வசனத்தில் பார்க்குறோம் அவரிடத்துல நியாய பிரமாணம் இல்லை ஏனென்றால் மெய்யான தேவன் இல்லா அவர்கள் மத்தியில் இல்லாத போது போதிக்கிற ஆசாரியர்கள் இல்லாத போது அங்கே விதிமுறைகள் கிடையாது ஜனங்கள் தங்களுக்கே விதிமுறைகளை உருவாக்கி கொள்கிறார்கள் ஒன்று விதிமுறைகள் இல்லை இல்லாட்டி தாங்க ஒவ்வொருவரும் ஒரு விதிமுறையை உண்டாக்கிறாங்க எனக்கு இதாயா நான் நினச்ச வரைக்கும் இதுதான் சரி உனக்கு நீ நினச்ச வரைக்கும் அது சரி அப்படின்னு சொல்லிக்கிறோம் ஆனால் அது உண்மை கிடையாது சத்தியம் அப்படி கிடையாது நாம் சத்தியத்தை நம்ம வாழ்க்கையின் சூழ்நிலைக்கு படி இப்போ லஞ்சம் வாங்கக்கூடாதுன்னு நான் கிளியராக இருக்குது பைபிளில் பரிதானம் வாங்கக்கூடாதுன்னு ஆனால் நம்ம அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறோம் இந்தியாவில் இருக்கும்போது பிரதர் உங்களுக்கு கொஞ்சம் ப்ராக்டிக்கலாக இருக்கும் ஒன்றும் நடக்காது காரியம் சத்தியத்தை நம்ம வாழ்க்கைக்கு ஏற்ற அபியாசம் பண்ணுறது வேறு காரியம் ஆனால் அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அந்த சத்தியத்தை இப்படி இப்படி உழைச்சிக்கிறது அப்போ சத்தியம் அங்கே இல்லைன்னு அங்கே வசனத்தில் போட்டிருக்கு அங்கே அங்கே நியாயப்பிரமாணம் இல்லை எந்த காரியத்தை குறித்தும் தேவன் சொல்லுவது தான் சத்தியம் எந்த காரியத்தை குறித்தும் அவர் பேசுகிறார் ஆமே நம்ம சொல்ல முடியாது ரூல் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது தப்பான விதிமுறைகளை கொண்டு வரக்கூடாது என்னுடைய சொந்த விதி விதிகளை கொண்டு வரக்கூடாது ஒரு தராதரமும் கிடையாதுன்னு சொல்ல முடியாது அப்படி இருந்தால் அதுக்கு பலம் இந்த மூன்று காரியங்களையும் நாம் பார்த்தோம்
மூன்றாவதாக அந்த அந்த சத்தியம் இல்லை என்று பார்த்தோம் ஆமே அந்த மூணாவது வசனத்தை திருப்பி வாசிங்க யாராவது இஸ்ரவேலிலே அநேக நாளாய் மெய்யான தேவனும் இல்லை உபதேசிக்கிற ஆசாரியனும் இல்லை வேதமும் இல்லை என்னால பார்க்க போறோம் அதனால பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா அதுக்கு முன்னாடியே அந்த இதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் தீர்வு நாலாவது வசனத்துல கொடுத்துட்டாரு அந்த நாலாவது வசனத்தை வாசிங்க தங்கள் நெருக்கத்திலே இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கத்திரிடத்திற்கு திரும்பி அவரை தேடின போது அவர் அவர்களுக்கு வெளிப்பட்டார் அமேன் அருமையான காரியம் இங்க பாருங்க உங்களை சுத்தி என்ன சுத்தி இருக்கிற பிரச்சனைகள் இப்படிதான் உருவாக்குது என்று நம்ம புரிந்து கொள்ளும் போது ஆவிக்குரிய காரியங்கள் தே தேவனிடத்திலிருந்து வருகிற காரியங்கள் தான் நம்ம சூழ்நிலையை கண்ட்ரோல் பண்ணுது என்று புரிந்து கொள்ளும் போது தேவன் இவைகளை அனுமதித்தார் என்று சொல்லும் போது தேவன் இடத்துல தான் திரும்பணும் இந்த டிஸ்ட்ரஸ் தே டேர்ன் டு த லார்ட் த காட் ஆஃப் இஸ்ரேல் இஸ்ரேலின் தேவன் ஆகிய கருத்தர் இடத்திலே அவர்கள் அந்த இடுக்கன் நத்தியிலே திரும்பினார்கள் அவரை தேடினார்கள் அங்கதான் பதில் இருக்குது அவங்க போய் ஃபில் ஃபெலிஸ்தீரியோ மற்றவங்களையோ அம்மோனியரோ பார்த்து ஒன்றும் நடக்காது அப்ப இலெட்டம் ஃபைண்ட் இம் அவர் அப்படித்தான் தன்னை காண அனுமதித்தார் தன்னை கண்டுபிடிக்க அனுமதித்தார் அதுல அதுல இந்த வா இந்த வசனத்துல முக்கியமான ஒரு காரியம் அந்த நாலாவது வசனம் திருப்பி வாசிங்க தங்கள் இருதய தங்கள் நெருக்கத்திலே இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கத்திரிடத்திற்கு திரும்பி அவரை தேடின போது அவர் அவர்களுக்கு வெளிப்பட்டார் எல்லாரும் யோசிச்சுக்கோங்க தங்கள் நெருக்கத்திலே அவர் இஸ்ரேலின் தேவனாகிய கத்தரை தேடினாங்க நெருக்கத்துல ஆமே அதே நெருக்கம் என்கிற வார்த்தை தான் ஆறாவது வசனத்திலையும் பார்க்க போறோம் காட் காஸ்ட் த டிஸ்ட்ரெஸ் அந்த இடுக்கத்தையும் நெருக்கத்தையும் தேவன் உருவாக்கினார் என்று ஆறாவது வசனத்தை பார்க்கணும் நாலாவது வசனத்தில் அந்த இடுக்கத்துல அவர்கள் தே கர்த்தராகிய தேவனை தேடினார்கள் அப்படின்னா தேவன் அது இன்னும் மோசமாகட்டும் இன்னும் கீழ் இன்னும் ரொம்ப நாள் இருக்கட்டும் நீ எழுந்திருக்கணும் உன்னுடைய நெருக்கத்துக்குள்ளே நீ தேவனை தேட வேண்டும் என்பதற்காக விட்டுட்டார் பாருங்க காட் ஆண்டோர் செய்வார் அது காட் வில் டூ திஸ் நீ போ போய் ஒரு போத மருந்துக்கு அடிக்க அடிக்க ஆயிக்க உன்னோட விஷயம் அது நீ உன்னுடைய பாவத்தினுடைய எல்லா பலனையும் அனுபவிக்கணும் அனுபவிச்சுக்க எப்படி அந்த கெட்டகுமாரன்ட்ட விட்டார் பாருங்க அந்த தகப்பன் நல்ல தகப்பன் ஆனா அவன் பணத்தை வாங்கிட்டு நான் போகணும்னு சொன்னா போன்ட்டார் அவன் போய் எல்லா சுத்தத்தையும் பண்ண எல்லாம் பண்ண உற்றுவார் ஆண்டோ ஹி வில் லெட் யூ கோ டவுன் அண்ட் டவுன் அண்டில் த ஓன்லி வே யூ கேன் லுக் இஸ் அப் கீழே போய் 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 கடைசியில் தர மட்டும் போயிட்டு நீ திரும்பி பார்க்க வேண்டியது மேலே தான் பார்க்கணும் வேறு யாரும் உன்னுடைய பிரச்சனையை தீர்க்க தேவன் அனுமதிக்க மாட்டார் எவ்வளவு பணம் இருந்தாலும் அண்ட ஒரு கைவிட்ட அந்த பிரச்சனையிலிருந்து வெளியே வர முடியாது எவ்வளவோ பணம் செலவழிக்கிறாங்க போத மருந்துல இருந்தும் அந்த இதுல இருந்து வர்றதுக்கு இப்ப ஹாலிவுட் ஸ்டார்ஸ் எல்லாம் வர முடியாது ஏனென்றால் அவர்கள் கீழே போய் போய் ரொம்ப மோசமாயி மோசமாயி ரொம்ப நாள் இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் இங்க வசனம் சொல்லுது அவர்கள் தேவனை தேடினார் கத்தரை தேடினார் திஸ் இஸ் த லார்ட் காட் இவர் தான் தேவனாகிய கத்தர் ஆமேன் அலே லூயா அவரிடத்திலே அவர்கள் திரும்பிய போது தன்னை கண்டுபிடிக்கும்படியாக அவர் அனுமதித்தார் இ வாஸ் ஃபவுண்ட் பை தம் இல்லத்தம் ஃபைண்ட் இம் எப்படி கெட்டகுமார் திரும்பி வந்தபோது தகப்பன் இருந்தார் ஆமே அதனால பல சமயங்களிலே நம்மை ஆண்டவர் இந்த உலகத்தில் இப்படிப்பட்ட மேலும் கீழும் போகிற ரோலல் கோஸ்டரில் அனுமதிக்கிறார் ஆனாலும் அப்படி போகும்போது கொஞ்சம் நெருங்கும் யாக்கோபு அதிக பிரச்சனையில் போய் கொண்டிருந்த போது எல்லாம் நெருக்கிய போது தனிமையில இருந்த போது ஒரு நாள் அவர் காலை பிடிச்சி அண்டவரே நீர் ஆசீர்வதித்தால் அப்படின்னா வேற எங்க போக போற நான் என் சகோதரன் காலை பிடிச்சி பார்த்தேன் அதை அதை பண்ண இதை பண்ண எல்லா சூழ்ச்சிகளையும் பண்ண இல்ல இந்த காரியங்கள் உம்மிடத்துல இருந்து வந்துச்சு பரலோகத்துல இருந்து அனுமதிக்கப்பட்டது உண்மை தான் நான் பிடிச்சி கொள்ள போறேன் உங்க காலை பிடிச்சுக்கிட்டு ஆமே நான் சொல்றது ரொம்ப பிராக்டிக்கலான காரியம் நம்ம வாழ்க்கையில பல நாட்களாய் ஓடிக்கொண்டிருக்கிற சில பிரச்சனைக்கு பதில் அங்கே தான் இருக்குது ஏனென்றால் அவர் தான் அதை அனுமதித்திருக்கிறார் நீங்கள் கீழே வந்துட்டு 
எதோ ட்ரை பண்ணி பார்க்குறீங்க அதிக பணம் அதிக ஜாபு அது இது எதோ செய்கிறீங்க ஒன்றுத்துக்கும் முடியல ஆனால் அவரை நீ தேடினால் அவரை தேட நேரத்தில் ஏனென்றால் அந்த பிரச்சனைங்க அங்கேருந்து வந்துச்சு அவர் அனுமதித்தார் அவர்கிட்ட போய் அந்த வரே நீ என்னை ஆசீர்வதித்தால் ஒளியை நான் விட மாட்டேன் உண்மை தேடுகிறேன் என்று திரும்பும்போது அது செய்யும்போது நீ அவரிடத்தில் நெருங்கும்போது நான் அவருக்காக வாழ போகிறேன் என்று ஒரு வாஞ்சை வரும்போது ஐ வாண்ட் டு பிளீஸ் இம் அவரை நான் எப்பொழுதும் நிறுத்திப்படுத்தும் ஐ வாண்ட் டு ஆனர் அண்ட் எக்ஸால்ட் இம் அவரை நான் கனம் பண்ணுவேன் அவரை நான் உயர்த்துவேன் ஐ வாண்ட் டு ட்ரா நியர் டு ஹிம் அவரை இன்னும் நெருங்கணும் நெருங்கணும் சொல்லும்போது சகோதரனே சகோதரியே பரலோகம் உங்களுக்கும் எனக்கும் திறக்கும் இ லெட்ஸ் யூ ஃபைண்ட் இம் அவரை நீ கண்டுபிடிக்க அவர் அனுமதிப்பார் இ லெட்ஸ் யூ ஃபைண்ட் இம் அவரை நீ காண பரலோகத்தின் தேவனை காண அவர் அனுமதிப்பார் ஆமே நாம் ஏற்கனவே சொன்னபடி உலகத்தின் பிரச்சனைகளை தீர்க்க நம்ம உலகத்துக்கு போகிறோம் உலகத்தில் இருக்க நம்முடைய வீடோ குடும்பமோ வேலையோ பணமோ மற்ற காரியங்கள் உடையும் போது விழுகும் போது நாம் உலக பிரகமான ஃபிசிக்கல் கையால் கண்ணால் பார்க்க முடிஞ்ச காரியங்களை அது அப்படிப்பட்ட காரியங்களை தான் தேடுகிறோம் எவங்கிட்டையாச்சும் கடன் கேட்கலாமா அதுதான் ஏன்னா நம்ம ச மாம்சீக சரீரத்தில் இருக்கிறதுனால நம்முடைய இயற்கையான ஒரு காரியம் அது ஆனால் நீங்களும் நான் கிறிஸ்தவர்களாக இருந்தால் நாம் இந்த சரீரத்தை கொண்ட இயற்கையான சரீரத்தை கொண்டவர்கள் மாத்திரம் இல்லை நாம் ஆவிக்குரியவர்களாகவும் இருக்கிறோம் அப்படின்னா நல்ல கவனிங்க உங்களுக்கும் எனக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது உலகத்திற்கு உங்களுக்கும் எனக்கும் நம்மை சுற்றி இருக்கிற பிரச்சனைகள் காரியங்கள் நடக்கும்போது அவைகளை மாற்ற உங்களுக்கு எனக்கும் ஒரு ஸ்லாக்கியம் ஒரு வாய்ப்பும் கொடுத்துருக்கார் ஆண்டவர் நீங்கள் நானும் பரலோகத்தை காண்டாக்ட் பண்ணலாம் கூப்பிடலாம் பரலோகத்தை ரீச் அவுட் பண்ணலாம் இந்த உலகத்தில் நடக்கிற காரியங்களை மாற்ற நான் பரலோகத்துக்கு ஏறி போகலாம் அதுதான் யா யாக்கோபுக்கு கற்றுக் கொடுத்தார் பெத்தையில் அங்கே ஏணி இருந்துச்சு ஆனால் நம்ம பிரச்சனை என்ன தெரியுமா பரலோகத்தின் தீர்வுக்கு கடைசியாக போகிறது ஃபஸ்ட்டு போகிறது இல்லை ஏனென்றால் உலகத்தில் நண்பர்கிட்ட கடை வாங்கிறது அவர்கிட்ட போய் சமாதானம் பண்ணுறது இவர்கிட்ட இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக தெரியுது தொட முடியுது கண்ணால் பார்க்க முடியுது இதை சீக்கிரமாக இந்த இந்த தீர்வு இந்த சொல்யூஷனை ஈக்கிரமாக பிடிக்கலாம் ஆவிக்குரியன்னு சொல்லும்போது ஆ ஜிபிக்கணுமா பிரதர் ஆராதிக்கணுமா பைபிள் படிக்கணுமா அப்படின்னு சொல்லும்போது அது ஏதோ ஒரு விசித்திரமாக மர்மமானதாக இருக்குது அதை கையால் தொட முடியல ஆனால் இன்றைக்கு உங்களுக்கும் எனக்கு ஆவியானவர் பேசுகிறார் ட்ரை கோயிங் டு ஹெவன் ஃபர்ஸ்ட் உன்னை சுற்றி இருக்கிற பிரச்சனைகள் தீர்வுக்கு முதலாவதாக பரலோகத்துக்கு போ ஆமே அப்புறம் நீ பூலோகத்தில் என்ன நடக்குதுன்னு பாரு ஏனென்றால் பரலோகம் உன்னை இருக்கிற சுற்றி இருக்கிற இந்த நீ கண்ணால் பார்க்குறப்ப இந்த சூழ்நிலை வேலையில் பிரச்சனையோ குடும்பத்தில் பிரச்சனையோ வியாதியோ இதையெல்லாம் பரலோகம் இறங்கி அதை மறுரூபமாக்கட்டும் ஆமே அது நிச்சயமாய் நடக்கும் தேவனுடைய வாழ்க்கையில் இன்றைக்கு ஒரு இக்கட்டை குழப்பத்தை அனுமதித்திருக்கிறார் நீ அவரை அதிகமாய் நெருங்கி பரலோகத்தின் தீர்வுகளை நீ தேடுகிற வரைக்கும் அவருடைய முகத்தை நீ தேடுகிற வரைக்கும் உன்னுடைய குழப்பங்கள் குறைவதில்லை ஏனென்றால் தேவன் உன்னை நேசிக்கிறார் அவரை நீ தேடினால் அவரை நீ கண்டுபிடிக்க வென் யூ சீக் இம் யூ வில் ஃபைண்ட் இம் நான் ஏசு குறிச்சு சொல்லிக் கொடுத்தார் தட்டுங்கள் திறக்கப்படும் எழுங்கள் தரப்படும் தேடுங்கள் கண்டடைவீர்கள் நீங்கள் அவரை தேடினால் நிச்சயமாய் கண்டடைவீர்கள் ஆமே இந்த நல்ல திருப்பி சொல்கிறேன் த ப்ராப்ளம்ஸ் தட் ஒரிஜினேட் ஃப்ரம் ஹெவன் cannot be solved by earthly means and ideas and resources paralogathilirundu anumadikkappatta prachanigal ulaga valigalinaale ulagathin idea kinaale ulagathil irukkira kaariyangalinaale thirvu kaanave mudiyad kanavan manavikulla prachaniya paralogathin thirvai naal பிள்ளைகளுக்கும் பெற்றோர்களுக்கும் நடுவில் பிரச்சனையா பரலோகத்தின் தீர்வை நாடு 
உன் வேலையில பெரிய பல நாட்களாய் குழப்பம் இருக்குதா ஏதோ ஒரு காரியம் இருக்குது நீ ஒருவேளை வேல் வேலையை வந்து தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு மேலே வைத்து கொண்டிருக்கலாம் அவனுடைய வாழ்க்கையில் மெய்யான தேவன் இல்லை பரலோகத்தின் தீர்வை நான் அமேன் அமேன் கர் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் வர வாரங்களில் இப்படிப்பட்ட நம்முடைய விசுவாச தரம் அவைகளையும் நம்முடைய சிந்தனைகளையும் சவால் விடும்படியாக இப்படிப்பட்ட சில உண்மை உண்மை சத்தியங்களை பிரின்சிபல்ஸ் கான்செப்ட்ஸ் இவைகளை நம்ம தொடர்ந்து பார்ப்போம் ஒரு ஒரு ஐடியா கொடுக்குறேன் மற்ற பத்துல ஏழாவது எட்டாவது வசனத்துல இருக்குது நான் வரப்போகிற வாரங்களுக்காக சொல்றேன் மற்ற பத்துல ஏழாவது எட்டாவது வசனத்துல போய் இந்த ஹீல் த சிக் ரைஸ் த டெட் எல்லாம் சொல்றேன் ஏன் சொல்றாருன்னா எதுக்காக நீ பின்னாளிகளை குணமாக்கணும் அசுத்தாவிகளை ஓட்டணும்னா பரலோக ராஜ்யம் சமீபத்திருக்கிறது அதனால செய்யணும் சொன்னார் அப்படின்னா பரலோக ராஜ்யம் நம்ம இருக்கிற இந்த அட்மாஸ்பியர் நம்ம நம்ம சூழ்நிலையில பரலோக ராஜ்யம் இன்றைக்கு இறங்க வேண்டும் நீங்க இருக்கிற இடத்துல நீங்க எங்க இருந்தாலும் கேம்பில் இருந்தாலும் வீட்டில இருந்தாலும் இந்த அபுதாபியில இருந்தாலும் இங்க அவருடைய அவருடைய பரலோக ராஜ்யம் கீழே இறங்க வேண்டும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நீங்களும் நானும் மேல போய் பிதா பரலோகத்திலிருந்து எப்படி வேலை செய்கிறார் என்று பார்க்க வேண்டும் நம்ம ஜெபத்துல அவர் பேசுகிறதை கேட்டு தன்னுடைய ராஜ்யத்தை பற்றி அவர் பேசும்போது நம்ம கேட்க வேண்டும் ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன் ஏசு கிறிஸ்து ஏற்கனவே சொன்னார் ஏசு கிறிஸ்துவோடு நம்ம சஞ்சரிக்கும் போது ஜபத்தில் ஹீல் த சிக் பினியாளிகளை குணமாக்குனார் நான் பரலோகத்தில் இருந்து பார்க்கும்போது அந்த இடத்துல பார்க்கும்போது ஏன்னா பரலோகத்தில் நோயாளிகளே கிடையாது அப்போ பரலோக ராஜ்யம் கீழே வரணும்னா என்னை சுற்றி என் குடும்பத்தில் என்னை சுற்றி இங்கே பரலோக ராஜ்யம் இருந்துச்சுன்னா இங்கே பிணியாளிகள் இருக்க முடியாது ரேஸ் த டெட் மறித்தவர்களை உயிர்த்தெழுப்புன்னு அந்த வசனத்தில் இருக்கு மற்ற பத்தாவது அதிகாரம் ஏழாவது எட்டாவது வசனம் யாராவது வாசிங்க மற்ற பத்து ஏழாவது எட்டாவது வாசம் லோக ராஜ்யம் சமீபத்து இருக்கிறது என்று பிரசிங்கள் வியாதி உள்ளவர்களை சொஸ்தமாக்குங்கள் குஷ்டரோகிகளை சுத்தம் பண்ணுங்கள் மறித்தோரை எழுப்புங்கள் பிசாசுகளை துரத்துங்கள் இலவசமாய் பெற்றீர்கள் சமீபித்திருக்கிறது இங்க இங்க வந்துச்சுன்னா ரேஸ் தட் டெட் ஏன் என்றால் பரலோகத்துல மரணம் கிடையாது குஷ்டரோகிகளை சொஸ்தமாக்கு ஏன் என்றால் பரலோகத்துல குஷ்டரோகம் கிடையாது அசுத்தாவிகளை துரத்து ஏனென்றால் பரலோக ராஜ்யத்துல அசுத்தாவிகள் இல்லை அமேன் பாத்தீங்களா அப்ப நம்ம நம்ம பாக்குறோம் தேவனுடைய ராஜ்யம் பரலோகத்துல நான் ஜெபிக்க போகும்போது அங்க எல்லாம் சுத்தமா இருக்குது எல்லாம் பரிசுத்தமா இருக்குது அது வந்து இங்கே ஆப்ரேஷன் ஆகணும்னா நான் ஜெபிக்கும் போது ஆராதிக்கும் போது வசனத்தை வாசிக்கும் போது இதையெல்லாம் பார்க்குறேன் நீங்களும் நானும் அந்த நான் க ஜபத்திலையும் ஆராதனையிலையும் வேத வசனத்திலையும் தியானிக்கிற அந்த தேவ ராஜ்யத்தை இந்த பூமியில நம்மை சுற்றி கொண்டு வரும்படியாக நமக்கு கட்டளை கொடுக்க போகப்பட்டிருக்கிறது நமக்கு வல்லமையும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஆமே இதை அதிகமாக நம்ம தியானிக்க போகிறோம் அந்த மோட்டிவ் அந்த ஐடியா எதுக்காக இதை செய்கிறோன்ற அந்த ஐடியா இருந்துச்சுன்னா நம்ம ஏதோ இது வந்து மேஜிக் மாதிரி வி ஓன் பி பீப்புள் சென்டர் ஜனங்களுடைய காரியம் முக்கியம் இல்லை தேவனுடைய ராஜ்யம் முக்கியம் ஜனங்கள் நிச்சயமாக சுத்தமாகவாங்க ஆனால் அதனுடைய மே முதலும் முக்கியமான கவனம் பரலோக ராஜ்யம் இங்கே இறங்க வேண்டும் இதை அதிகமாய் வருகிற வாரங்களில் சிந்திக்க போகிறோம் இப்படி பல ஐடியாஸ் நம்ம தலையில் இருக்கிறது மாறணும் அப்படி ஜெபி சகோதரன் நம்மை ஜபத்தில் நடத்த